இந்த ஜோதி இருக்கும்போது எதுக்கு யார் ஜாதி ஜோதி இருக்கும்போது ஜாதி எதுக்கு அவனுக்கு தானத்தில் சிறந்தது அன்னதான் அந்த தானம் வந்து பசித்தோருக்கும் உணவு கொடுக்கும் ருசித்தோருக்கு கிடையாது உடல் வெள்ளை உள்ள வெள்ளை எல்லாமே வெள்ளையாக இருக்கக்கூடாது கலராக போட்டால் கலர் கலராக புதி வரும் அன்னதானத்தில் சிறந்தது தானே எந்த தானமும் இல்லை அதே அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உணவு கொடுக்கும் தண்ணை போல் கவனின்றார் நேற்று ராத்திரி ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்ட தண்ணி இன்ன ராத்திரி ஏழு மணிக்கு தான் சாப்பிட்றேன் காலையிலேருந்து பதினேழு ஃபோன் பேசியிருக்கிறேன் நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கிறேன் கஞ்சி காசு இருக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்கிறேன் சராசரி மனிதனாக வேலை செய்கிறேன் யாரால் அது எவ்வளோ பாசத்தோடு அந்த தன்னுடைய எஜமானுக்காக அது உயிரை விட்டுக்குது நம்ம பிள்ளை போய் படுக்குமா ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு இறைவன் இருக்கலாம் ட்ரை ஒரு ரைஸ் டோன்ட் பறக்கட்டுலாம் இப்போ அன்னதானம் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா தினமும் எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்க தினமும் தினம் ஒரு எண்பது பேர் எழுபது பேர் தொண்ணூறு பேர் ஐயாவை பார்க்க வரவங்களுக்கு போட்டுட்டு இருக்கேன் சந்தோஷம் நன்றிம்மா ஐயா வணக்கம் அரு பெருஞ்சோ தனி பெருக்கரணி உங்களோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா ஐயா என்னுடைய பேர் வேலைக்காரன் வேலைக்காரனா ஆமாம் என்னங்க இப்போ பேரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எப்படி பேரே வேலைக்காரன் மாற்றிட்டிங்களா எப்படி ஆமாம் பேரே வேலை மாறும் ஏன்னா நமக்கு முதலாளி அவர்கிட்ட நமக்கு ஏதாவது வேலை செய்கிறோம் சரி அதனால் அந்த பேரை நான் படிப்பறிவு இல்லை சரி ஏதோ இறைவனுடைய அறிவால் அந்த பேரை வச்சு எத்தனாவது வரைக்கும் படிச்சுருக்கீங்க அஞ்சாவது வரைக்கும் அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சிங்க படிக்கும்போதே நல்ல அறிவான பிள்ளையாக கடவுள் பக்தியெலாம் இருந்துதா இல்லை ஏதோ விளையாடுவோம் கடவுள் பற்றியெல்லாம் ரொம்ப இல்லாத இருந்தது சரிங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நம்ம வந்து எல்லா தொழில கற்றுருந்தேன் சரி கடைசியில் நாட்டு மருந்து கடையில் உட்காந்து வியாபாரம் பண்ணேன் ஓ கடைசி பரம்பர வியாபாரம் நாட்டு மருந்து சரிங்க வள்ளல் பெருமானால் எப்படிங்க ஈர்க்கப்பட்டீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கலாமா அதாவது கந்த கோட்டத்துக்கு போவோம் சரி அங்கே போகும்போது இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த வெள்ளையாக உடை போட்டு அந்த பொம்மை இருந்தது எல்லா சாமியும் கற்பாரு இந்த சாமி தான் வெள்ள சாமி நல்ல சாமி ஆனால் மனசில் தோன்றதுனால அன்னிலேருந்து அவரை கும்பிட்டு தான் வந்தேன் ஆனால் நான் படிக்கலை அறுப்பாகவும் தொடரலை ஏதோ சாமி சாமி சாமின்னு கும்பிட்டுருந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து அது அப்படியே சன்மார்க்கத்தில் மாறி செய்யணும் முத முதல்ல நீங்கள் வள்ளலாரோட அற்புதத்தை உணர்ந்த தருணம் எதுங்க அதாவது அற்புதத்தை உணர்ந்ததில் இறைவன் என்றதே நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல யாரும் குரு யாரும் இல்லை நானே அந்த போய் கும்பிட கும்பிட அதில் வள்ளலார் மேலே நிறைய பற்று வந்து அதுக்கு ஒருத்தர் நம்மளுடைய வைத்தியர் ஒருத்தர் அவர் கூட நட்பு ஏறிச்சு அப்போ அவர் வந்து சங்கத்துக்கு வடலூருக்கெல்லாம் இட்டு போக ஆரம்பித்தார் அப்படியே என்ன அந்த பழக்கம் ஏற்பட்டு அவர் அதுலேருந்து வள்ளலாருக்கு நம்ம இது பண்ணணும் ஆன்னு சொல்லி இருந்துட்டா அப்போ அதை கொஞ்ச நாள் பொறுத்த பிறகு எல்லோரும் வந்து நம்மக்கிட்ட குறை சொல்ல வந்தாங்க அந்த குறை சொல்லும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய பணக்கார் அந்த மாதிரி பெரிய பணக்கார் சில தவறு செஞ்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க அதனால் எப்போவும் வந்து எங்கிட்ட காலையில் வந்து அழுவாங்க நான் செஞ்ச தப்புக்கு என்ன சொல்லுவார் நான் சொன்னேன் நீ தப்பு உணர்ந்துட்ட இறைவன் உன்னை காப்பாற்றுவான் அதனால் நீ கவலைப்படாத தெரியாத செஞ்ச தப்பு தானே நான் அந்த மாதிரி சொல்லி வந்திருந்தேன் அப்போ வரும்பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு சரிம்மா நாளைக்கு வாமான்னேன் 
கட்சியில் பார்த்தா அன்றைக்கி வேலை கம்மா கேட்டால் கொடுக்குற நான் எல்லோரும் கேட்டால் என்ன யார் குருவார் பார்த்து வச்சியாகணும் எந்த நாள் பார்க்கல அந்த மா கஷ்டத்தை உணர்ந்து தான் கொடுத்தார் அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கும்போது அந்த மா தீர்த்தம் வாங்கி அந்த அம்மாவுக்கு சில இதெல்லாம் சொன்னேன் குறைபாடெல்லாம் காலையில் அந்த மாதிரி உணர்வு வந்தால் பச்சை தண்ணி ஊற்றிக்கம்மா இறைவனை வேண்டு மகாமன்றத்தை சொல் அதை சொன்ன அந்த பிறகு ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்தாங்க அதை வளர்த்து இருந்தாங்க இந்த குழந்தை இல்லாதான் அவங்க சில தவறு செய்ய போகலாம் அந்த இதெல்லாம் இல்லாத அந்த இது பண்ணாங்க அதுலேருந்து தீர்த்த வாங்கி நல்லா இருந்தாங்க அப்படி அந்த நம்ம இடத்துல தீர்த்தத்துக்கு நிறைய பேர் எட்டுலேருந்து ஒவ்வொரு அந்த வேலைக்கு முன்னிட்டு ஏன்னா நான் தொழில் நடத்தணும் என் குடும்பம் பார்க்கணும் இது வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பார்க்கணும் காசுக்கோ எதுக்கோ கிடையாது அப்போது தீர்த்தம் கொடுக்கும்போது பொன்னேரி எல்லாம் வந்து கா காலையில் அஞ்சு மணிக்கே கியூ வந்து நிற்பாங்க எதுக்கு இங்கே தீர்த்தம்னா என்னங்கய்யா அது இறைவனுடைய மழை நீர் இறைவனோட மழை நீர் அது சாப்பிட்றதுனால மக்களுக்கு என்ன மாதிரி பயன்படுறாங்க எல்லா நோய் குணம் குணமாகுது எந்த மாதிரி நோய்கள் இது வரைக்கும் குணமாயிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களே போட்டுருக்கு பிளட் கேன்ஸ் பிளட் கேன்சர்னால் கியூர் ஆகிடுது சரி பிளட் கேன்சருங்க கேன்சரு சரி டைலூட்டு டெய்லி பண்ணது மாதத்து ஒரு வாட்டி பண்ணிடுறாங்க போன வாரம் வந்து போயிடுறாங்க சரி அதுக்கு மின் வாரமும் டைலூட் பண்ணவ ஒரு பிள்ளாண்டா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மரண வேதனை பண்ணுவான் அந்த அம்மாவே வந்து ஒரு நடுவோட்டில் வர்றேன் வெப்பனை காலில் வந்தேன் என்னம்மா என்ன அம்மா இப்படியெல்லாம் ஐயா என் தலை உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளை ஒவ்வொரு நாளும் டைலூட் பண்ணும்போது துடி துடிப்பா அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் செலவு வேலை உங்கள் தீர்த்தை வாங்கிட்டு மாதத்து ஒரு வாட்டி தான் போடுறேங்க அற்புதம் அற்புதங்க ஐயா ஐயா இப்போது தீர்த்தம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க இப்போ அது பல வியாதிகள் குணமாக இருக்குது எல்லாருக்குமே அது கொடுக்குறீங்களா இல்லை எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அதாவது மொத்த சுத்தம் சைவமாக இருக்கு இப்போ என்ன இடத்துல பார்க்கணுன்னா குப்பை மேனிக்கரை சரி அதை ஒன்று டூ ஒரு நாள் பருப்பு போட்டு தோரம் பருப்பு போட்டு மிளகு சீரகம் போட்டு கடைஞ்சி மூணு நாள் ஒன்று டூ ஒரு நாள் சாப்பிட்டு பிறகு தான் இங்கே வந்தால் பேசுவேன் இல்லாட்டா பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் அசைவனா தாராளம் எழுந்து போவோம் அசைவன்னா கூட அன்னதானத்துக்கு துட்டும் வாங்க மாட்டேன் சரிங்க சைவமாக இருந்தால் தான் அந்த துட்டே வாங்கி அன்னதானம் பண்ணுறது சைவத்துக்கு மாறினா தான் மருந்தும் கொடுக்குறீங்க தீர்த்தம் கொடுக்குறீங்க சில பேர் போய் சொல்லிட்டு வருவாங்கல்ல நான் சைவம் தான் அவங்கள கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா இங்கே அது இறைவனாக பார்த்து முகம் காட்டு காமிச்சிருவார் காட்டு சரிங்க சரிங்க நீங்கள் பல வருடங்களாக சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க அப்படின்ற சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாங்களே எத்தனை வருடம் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க எப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் பல பல ஆண்டுகள் அதாவது உணவு எப்படின்னா என்னுடைய மனைவி ஒரு நாள் சமைச்சு போட்டோம் சமைச்சு போடும்போது எதுவுமே உப்பு போடலாம் அதை நான் சாப்பிட்டுட்டேன் என்ன ஆண்ணா என்னம்மா நல்லா தான் இருந்தது ராஜா ஆ இல்லையா உப்பே போடலையா அப்படியா போட்ட மாதிரி தான் இருக்குதுன்ட்டு அணிலேருந்து உப்பு எல்லாம் கம்மி பண்ணிடும் ரெண்டாவது குளிக்கிறதுக்கு நான் முகம் கழுவே முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் சரி பீச்சிலேருந்து வாக்கிங் வந்தவங்க எப்போவுமே சவர் பார்த்தல அரை வரும் உட்காரணும் உட்காந்து உப்பு மாதிரி மழை பொஞ்சின்னா அந்த மூளைக்கு வேலை செய்யணுன்றதுனால உட்காந்து குளிப்பேன் அன்றைக்கி வரும்பொழுது சவர் தான்னு பார்த்தேன் சோப்பு கை விட்டால் சோப்பு இல்லை உடனே வெளியில் வந்தேன் என் மனைவி ஐயா குழந்தைகள்லாம் சாப்பாடு பண்ணையா சோப்பு வைக்கிறது மறந்துட்டேன் இதோ இருக்குதுண்ணா இல்லைம்மா பரவாயில்ல அதனால் என்ன ஆ அண்ணே குளிச்சா என்ன ஆகப்போகுதுன்ட்டு அணிலேருந்து குடிக்கலை இன்ன வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முக கழி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷங்களா ஆமாம் சாப்பிடாமல் இருக்கிற எத்தனை வருஷம் ஏன் சார் பல ஆண்டுகள் பல ஆண்டுகள் பல ஆண்டுகள் சரிங்க நீங்கள் இப்போ சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களா இது உங்களுக்கு டயர்டாக இல்லைங்களா இதோ இப்போ காலையிலேருந்து பேசணும் பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆ டயர்டெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு முகம் எவ்வளோ சைனிங் இருக்கு சரிங்க இந்த கட்டையை கழுவி ஆனால் அழுக்கே தெரியலிங்களைங்க முருகப்பெருமான் உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்ததா சொன்னீங்க அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் தாத்தாலாம் பரணி அபிஷேகமாக திருப்பூர் பண்ணுவாங்க சிதம்பர சாமிக்கு கிருத்திகை அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் முந்நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே அப்போ அவங்க பண்ணுற பரம்பரையாக வந்து அது வந்து யாருக்கிட்டே வாங்கிறது சொந்தமாக அதுக்குன்னு சத்திரம் வச்சோம் 
அந்த சத்திரத்தை வாடகை வச்சு தான் அந்த அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிடணும் அந்த இடத்துல பண்ணும்போது தான் இந்த அந்த வேலை செய்கிற பிள்ளான்னா அன்றைக்கி ஸ்ட்ரைக்கு சம்பளம் கிடைக்கல அப்போ எங்களுக்கு பரணி அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகத்தில் வந்து வரும்போது நைனா நீ இந்த பால் அபிஷேகம் பண்ணிடுறா மற்றதெல்லாம் நான் பஞ்சாபர்லாம் சிதம்பர சாமி மரத்தில் எடுத்து போய் பண்ணிக்கிறேன் ஆன்னு சொன்ன உடனே அவன் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கிறவன் அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவன் அந்த வாயில் அந்த மாதிரி வார்த்தை வரக்கூடாது அந்த மாதிரி செந்தமிழான வார்த்தையை என்னை திட்டிருக்கும் அப்போ நான் அப்போ கூட நான் ஏன்னா இந்த உடையை போட்டுருக்கோம் வேறு இந்த உடையில் தான் அவனை வேறு வேலை பேசலாம் கொள்ளலாம் அப்போ கூட நான் அவன் திட்டினானே நான் திருப்பி திட்டலை எங்கள் ஐயா கிட்ட விண்ணப்பப்படும் ஐயா இவனுக்கு இந்த வார்த்தை பேசுகிறான் இந்த உடைக்கு மரியாதை இல்லாத பேசுகிறான் நீ தான் அவனுக்கு அறிவு கொடுக்கணும்னு இறைவன் கிட்ட தான் தாண்டினா ஐயான்னு நீங்கள் சொல்கிறது வள்ளல் பெருமானை தான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவர்கிட்ட பேசுறது பேசிட்டு நான் ராத்திரி போய் பார்த்தேன் படித்து இப்படி திரும்பி பார்த்தா முருகப்பெருமான் நேரடியாக காட்சி கிடைக்கும் முருகப்பெருமான் எப்படி இருந்தார் இங்கே நல்ல அழகான முகம் முடி நல்ல இந்த முடி முகம் பார்த்தா அவ்வளோ கலையாக இருந்தது சரிங்க அதில் அவர் என்ன சொன்னார் நீ எங்கேயும் போய் தேடாதடா உன்னை நான் தேடி வரேன்னா அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் ஏழு வருஷம் ஆச்சு கோயில் உள்ள போய் அந்த இடத்துல போகணும் ஐயா தான் சொல்லிட்ட பிறகு நம்ம அந்த இடத்துல போகலாமா முதலே நமக்கு அந்த காட்சி கொடுத்து நமக்கு சொன்னார் அதனால அந்த இடத்த ஒரு நினைவு இதுவான ஒரு கோயில் கட்டணும் அந்த அன்பு உள்ளங்கள் யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க பேர் ஒன்றா கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அவங்களே கட்டி கொடுக்குறதா இருந்தாலும் என்னுடைய இடம்லாம் கொடுக்குறேன் கோவில் கட்டுறது உங்களோட நோக்கம்ன்றது மக்கள் வந்து அதன் மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அன்னதானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதற்காக தான் அந்த கோவில் பிளான் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த வள்ளலாறு ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னா கோவில் எதுவும் அவசியம் இல்லை தனக்குள் இருக்கிற இறைவனை பார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு அதனால தான் அந்த வந்து ஒரு காட்சி கண்ட இடத்துல தான் நான் வந்து சிலை வைக்கல சரி சிலை எதுவும் வைக்கல அவரு அந்த காட்சியை கண்ணாடியில் காமிச்சா மாதிரி அந்த இடத்த காட்சியாக தான் காட்டுறது புரியுது சிலைய உரு வழிபாடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விடுது என் முதலாளி நான் எப்படி வேலைக்கார அதை செய்வேன் அதே தான் இல்லை மக்கள் இந்த கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்காக தான் ஒரு கிளாரிட்டிக்காக கேட்டுக்கிட்டு இன்ன வரைக்கும் நான் இப்போ எல்லாருமே ஐயா என்ன சொன்னார் தன்னை வணங்காதான் இப்போ நூற்றி நாற்பது வருஷமா அவர் சொன்ன கருத்து யார் கடைப்பிடிக்கிறாங்க பொம்மையை வச்சுக்கிறாங்க கற்பூரம் போடுறாங்க பட்டையை காட்டுறாங்க அவர் உயிரோடு உலாதி கொண்டு வர மகான் அவருக்கு பொம்மையும் ப பட்டையெல்லாம் போட சொன்னார் அவர் மதம் என்ன பேய் பிடியாமல் இருக்க வேண்டும் மறுப்பெண் ஆசை மறக்க வேண்டும் உன்னை மறவாத இருக்க வேண்டும் பாடின பாட்டு இவங்க தப்பான விதத்தில் அந்த பொம்மையும் போட்டாவும் போட்டு கேவலப்படுத்துகிறாரு நூற்றி நாற்பது வருஷமா எவ்வளோ புத்தகத்தை படித்தவங்கள்லாம் இந்த தவறு தான் செஞ்சு வந்துருக்கா நான் படிக்காத முண்டோம் ஐயாவுடைய பாசத்தால் இன்னைக்கு கூட இந்த புத்தகத்தை பொம்மை போட்டதெல்லாம் மறைச்சி ஜோதி மட்டும்தான் ஜோதியை வணங்க அற்புதங்க இன்னொரு ஒரு கேள்விங்க இப்போ தண்ணீர் குடிக்க தண்ணீர் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு வன்சுங்க குடிக்கிறீங்க தண்ணி வந்து நான் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா குச்சிக்கிட்டு வரேன் சரிங்க ஒன்லி தண்ணி மட்டும் தான் தாகம் எடுக்கும் போது கடைசால தூதுவெல்லாம் முசு முசு வல்லார புளியார சரி இன்ன வரைக்கும் அதை தான் குடிச்சிருந்தா சரி மூணுல இருந்து ரெண்டு ஆக்கி ரெண்டுல இருந்து ஒன்னு ஆக்கி இப்ப ஒன்னுக்கு வந்து இருக்கிறேன் அதாவது உண்பதெல்லாம் மலமேன்னு சொன்ன பாட்டுக்கு எடுத்து காட்டாக திகழ்றீங்க வேலைக்காரன் ஆசைப்படுறேன் அற்புதம் அற்புதங்க இது உங்களை பார்க்க வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் யா சொல்கிறீங்க உபதேசம் பண்ணுறீங்க முதல்ல சைவமாக மாறுங்க சரி முதல்ல இறைவன் உங்கள் உடம்புலே இருக்கிறோம் காசிக்கு போனால் கரமை தீராது கல்லை போய் கும்பிடாதீங்க நட்ட கல் பேசுமோ நாதம் உள்ளே இருக்கும் பஞ்ச பூதம் உங்கள் உடம்புல இருக்குது அந்த பூதம் வெளியில் காட்சி கிடைக்கணும்னா அந்த ஜோதியை பாரு ஜோதி பார்த்தீனா அந்த பூதமானது அந்த வெளிச்சத்தில் உங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் அந்த காட்சியை நீங்கள் கண்டிங்கனாவே எந்த ஒரு கஷ்டம் வராது எந்த நோய் வராது இன்றைக்கி குரானான்றோம் உலகத்தில் எந்த மதமும் எந்த இனமும் பார்த்தாலே குரானாக இருக்குது 
அப்போ நம்ம ஐயா என்ன சொன்னார் இந்த ஜீவகாரணத்தை கடைப்பிடிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு இறைவன் இருக்கும் அந்த இறைவன் இப்போ முருகன் நீங்கள் போய் கும்பிடுறீங்க அவருடைய கோழி சின்னம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்டு முருகான்னு வேணால் முருகாக தான் கையில் கிடைக்கும் அருளாக கிடைக்கும் கிடைக்காது அதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் மாறுவோம் வேறு எதுவும் சாயங்கி நாங்கள் சொல்லலை இறைவன் நீங்கள் அடையணும்னா உங்கள் வீடை கோயிலாக்கும் உட்கார்ந்த இடத்துல இறைவன் உங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைப்பாருங்களா ஐயா நம்ம நமக்குள்ளேயே இறைவனை தேடுறப்ப அதை பார்க்க முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கேரண்டி தரேன் அது எப்படி பார்க்குறதுன்னு எதாவது வழிமுறை இருக்குங்களா ஐயா அதாவது மனது ஒருநிலைப்படுத்தி இறைவனன் பேசுறதுக்கு அந்த இடத்துல இறைவனை நினச்சா உங்களுக்கு அருள் கிடைக்கும் பொருளும் கிடைக்கும் இன்றைக்கி சபை நானே நடத்துறேன்றார் நான் நடத்தலை ஐயா தான் நடத்துறேன் அதனால் இந்த சபை இதுக்கு வந்து அன்பளிப்பு பெரிய பணக்காரர் பெரிய ஆள் இல்லை இது மீன் பாடி ரிச்சாக ஓட்டுருவேன் அவன் மாதம் பத்து மூட்டை அரிசி ஆக போகிறோம் இந்த பில்டிங் அவனை தான் கட்டி விட்டோம் என்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறான் ஒரு மீன் பாடி அவனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் நான் தான் தலைமையில் கல்யாணம் பண்ணேன் சன்மாரக முறைப்படி இன்னும் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அப்பப்போ வெளியில் போய் உட்காந்து சூரியனை பார்த்து ஏதோ வாய் திறந்து ஏதோ பண்ணுறீங்களா ஐயா என்ன பண்ணுறீங்க தெரிஞ்சு சாப்பாடு கேட்குறேன் பிச்சை கேட்குறேன் அது என்ன பண்ணுறீங்க முழுசாக சொல்லனாலும் பரவாயில்ல அது என்ன மாதிரியான ஒரு பழக்கம் எல்லாரும் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணானா கண்ணு போயிடும் ஓ அதனால என்னை பார்த்து பண்ணக்கூடாது தான் இப்போ அதை நான் ரொம்ப வெளிச்சமாக காட்டுறது காட்டுறது இல்லை சில பேர் பண்ணி கண்ணு பூசி அப்படிங்களா ஆமாம் அது ஒரு அமைப்பு இருந்தால் தான் அது கிடைக்கும் அதான் சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து ஆட்டல கிரகிக்கிறீங்க ஆமாம் சரிங்க இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து இப்போ மிகுந்த கஷ்டங்களில் வாழ்கிறாங்க உடல் பிரச்சனைகளுக்கும் மனப்பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படையான காரணம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஐயா முழுக்க முழுக்க இறைவனை வேணா எந்த கஷ்டம் வரும் இடுக்கன் வருகால் நகுகன் வள்ளுவர் சொன்னான் அந்த கஷ்டம்னு போது மகாமந்திரத்தை சொன்னாவே எல்லா நோயும் குணமாயிடும் மகாமந்திரம் என்பது தான் என்னங்க அறுப்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அறுப்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை எல்லா உயிர்களும் இன்புட்டு வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க சுத்த சன்மார்க்கம் ஓங்கு தலைக்க அறுப்பெருஞ்சோதி அறுப்பெருஞ்சோதி இதை சொன்னா கேன்சர்லேருந்து எல்லாமே குணமாகவே மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட கூட நல்லா தெளிவாகும் அற்புதங்க அற்புதம் இதுக்கு இருக்கிற சரக்கு யாருக்கு தெரியாது ஏதோ மந்திரம் சாதாரணமாக நினச்சிட்றாங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அற்புதம் என்ன ஆனால் இந்து வழக்கு முஸ்லீம் ஊதவத்தி கிறிஸ்துவன் கேண்டலு இந்த மூணு ஜோதி தானே இந்த ஜோதி இருக்கும்போது எதுக்கு யார் ஜாதி ஜோதி இருக்கும்போது ஜாதி எதுக்கு அவனுக்கு நான் கே ஜாதி பழைய ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி ஏன் அந்த ஜாதியெல்லாம் பரிசுங்க இறைவன் குரானா வந்தது எந்த ஜாதி பார்க்குது பறையன் பார்க்குதா பள்ளி பார்க்குதா நாய்க்கன் பார்க்குதா மயிலாடு பார்க்குதா பணக்காரன் பார்க்குதா குரானா எல்லோரையும் தூக்கி போடுறது இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் ஐயா கிட்ட வாங்கையா ஐயாவுடைய கருத்தை கடைப்பிடிக்கையா உலகம் போகிறது நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி ஈரான் ஈராக்கு சட்டை யார் அவன் சாப்பிட்ற அசை பொருள் மிருகமானி சாப்பிட்டு மிருகமாதி இருக்கிறான் நம்ம கிட்ட வா மிருகம் நமக்காக படிக்கலை ஆடு மாடு புலிக்காக படித்தான் பள்ளி கரமாம்பூச்சி படித்தான் தவளை பாம்புக்கு படித்தான் செலாகுனி மீனுக்கு படித்தான் மீன் சொராவுக்கு படித்தான் சொரா திமிங்கில் படித்தான் இந்த ரெண்டு மாதம் பட்டி போடுறான் கடலில் கூடியது நமக்கு வெய்ய காலம் இப்போ கெண்ணை பழம் அனுப்புகிறான் தர்பீஸ் பழம் அனுப்புகிறான் நுங்கு அனுப்புகிறான் பலாப்பழம் அனுப்புகிறான் மாம்பழம் அனுப்புகிறான் மங்குசா பழம் அனுப்புகிறான் இவ்வளோ இறைவன் நமக்கு அனுப்பும்போது இதை சாப்பிட்டு நல்லா வாழ்கிறது சத்தம் போடுத்து சாப்பிட்டு இன்னையா வாழ்ந்தீங்க நோய் தான் வாங்க இந்த தண்டை தான் இறைவ கொடுக்குறோம் அமிர்தம் அமிர்தம்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்னங்க அதான் அது ஐயா என்ன சொன்னால் ஏழு கடல் போய் திருப்பா கடல் அமுத கடலான்னு கற்பனையை பேசுகிறாங்க சொற்பொழியில் ஏழு கடல் எங்கே போகிறது அதுவும் மலைப்பாம்பு போட்டு கடைஞ்சி ஒரு ஜீவனை கொண்டு அதில் அமுதம் பருக்குனா தான் தேவருன்றா அது கற்பனை கதை அந்த கதையெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ப ஐயா நீ எங்கேயும் வேணாடா 
உன் உடம்புலேயே அமுதம் இருக்குது அந்த இறைவனை நான்னா அந்த அமுதம் பறிக்கி நீ நீண்ட நாள் வாழலாம் ஆனால் ஐயா சொன்ன பாட்டு இருக்குது அதாவது ம அந்த பாட்டெல்லாம் நான் படிக்கலை உண்பதெல்லாம் மலமே கொண்டதெல்லாம் அந்த பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டுக்கு இந்த அமிர்தம் பருக்கிறதுக்கும் இது எடுத்து கொடுக்குறேன் அமிர்தம் பருகுனா என்ன ஆகுங்க நம்ம உடம்புலேருந்து அமிர்தம் பருகுன்றீங்க அதுக்கு இடைவு கொட்ட முழுக்க முழுக்க வேண்டாம் வேண்டணும் சரிங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு நம்ம தொண்டு செய்யணும் உலக மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அவங்கெல்லாம் தன் குடும்பம் தன் பொண்டாட்டி தன்னுடைய புருஷன்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க நாம் வந்து பொது உடைமை வந்ததுனால உலகம் எல்லாரும் ஏற்றத்தாழ்வு எந்த மதமும் எல்லா இனமும் ஒன்று தான் அன்னதானத்தின் சிறப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அன்ன தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் அந்த தானம் வந்து பசித்தோருக்கு உணவு கொடுக்கலாம் ருசித்தோருக்கு கிடையாது பசிக்கு கஞ்சி கொடுக்கலாம் அதாவது வடை பாயசம் போடுறது அது பெருமை கிடையாது இவனுக்கு பெருமை சம்பாதிக்கு ஐயா என்ன சொன்னார் பசிக்கு சாப்பாடு ருசி சாப்பாடு இல்லை ஒரு சாம்பார் ஒரு பொழில் போட்டால் போதும் அந்த அங்கே குளிர்னாவே போடுறது நம்ம நம்ம குடும்பம் நல்லா தான் அன்னதானத்தில் சிறந்த தானம் எந்த தானமும் இல்லை அதே அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உணவு கொடுக்கணும் தன்னை போல் கவனின்றார் இப்போ பூ வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பாடு மூச்சு போச்சு ஆ மாடு தானே ஊற்று சாப்பிட்டோம் ஆனால் அது ஒரு கேவலமாக நான் நினைக்கிறான் ஏன்னா அந்த பால் கொடுக்குது அது உள்ள தயிர் இருக்குது தயிர் உள்ள மோர் இருக்குது மோர் உள்ள வெண்ணெய் இருக்குது வெண்ணெய் உள்ள நெய் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி போடுறீங்களே நியாயமாக நீ எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் விரிச்சு வர மாட்டேங்க அது சொல்லுது அதுதான் எங்கள் ஐயா தன்னை போல் கவனின்றார் எந்த மகானும் சொல்ல ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு இறைவன் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு இப்போ நேற்று ஒரு செல்லில் பார்த்தேன் ஒரு வீட்டில் சின்ன பிள்ளை வளர்க்குறாங்க அந்த சின்ன பிள்ளை வளர்க்கும்போது வீட்டுக்காரர் வெளில போயிட்டார் அந்த அம்மா சமையல் பண்ணும்போது மயங்கி விழுந்துச்சு அந்த சின்ன பிள்ளை வந்து மூஞ்சி பார்த்துட்டு யார் கூப்பிட வாயில்ல நேராக வந்து தெருவில் ரோட்டில் நடுப்புற பற்றுக்குச்சு உடனே கார்காரன் என்னடா நடுப்புற பற்றுச்சின்னு இறங்கி வந்தால் உடனே அது எழுந்து அவனை முன்ன போய் அந்த அம்மாவை கிட்ட காட்டுது சின்ன பிள்ளைன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் பண்ணியும் சொல்கிறீங்க அந்த பண்ணிக்கு இருக்கிற அறிவு உங்களுக்கு இல்லையா கேவலமாக பேசுகிறீங்களே நேற்று ந நடந்த நிகழ்ச்சி அது செல்லில் பார்த்தேன் அது எவ்வளோ பாசத்தோட அந்த தன்னுடைய எஜமானுக்காக அது உயிரை விட்டுக்குது க நம்ம பிள்ளை போய் படுக்குமா இல்லை நம்ம ஆண்டையாக படுப்பானா அந்த ஜீவன் இருக்கா அதுதான் எங்கள் ஐயா எல்லா ஜீவனங்களையும் இன்புட்டு வாழணும் எந்த மகானும் சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை நம்ம வள்ளலார் சொன்னது தேங்காய் மாதிரி உடைச்சாங்க அதனால தான் உடை வெள்ளை உள்ள வெள்ளை எல்லாமே வெள்ளையாக இருக்கணும் கலராக போட்டால் கலர் கலராக புத்தி வரும் நம்ம ஐயா மாதிரி உலகத்தில் யாருமே கிடையாது இறுதியாக நம்ம மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து விளக்கம் என்னங்க அதாவது அன்பு வழியில் போங்க மக்களை நேசிக்கோ ஜாதி பார்க்காதீங்கோ ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காதீங்கோ எல்லாரும் நம்ம பொண்ணு நம்ம தங்க நம்ம அண்ணன் அப்படி பாதிங்க கண்ணை வந்து வெள்ளையாக வச்சுக்கணும் கண்ணு உள்ள கருப்பு தான் ஆனால் அந்த கருப்பாக நீங்கள் மறக்காது எல்லாருமே நம்மளுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர பாதி அதுதான் என்னுடைய கருத்து என்னை பார்க்கணும்னு வந்தாங்கன்னா குப்பை மேனிக்கிற ஒன்று டூ ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு மூணு நாள் பொறுத்த பிறகு இங்கே வந்து பேசலாம் அந்த பேசுகிறவுடனே அவங்க குறையெல்லாம் தீக்கத்து இறைவனை நாடுங்கன்னு சொல்கிறோம் தர்மம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ தர்மம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கர்மம் போவோம் உள்ளத்தில் தூய்மை வச்சுக்கோம் ரெண்டாவது தேங்காய் எண்ணெயில் இழுப்பெண்ணெய் வளர்க்கண்ணை இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் கூட கலப்படுது வருது இழுப்பெண்ணெய் வாங்கிக்கோ நூற்றி நாற்பது ரூபா அதில் வழக்கை ஏற்றி உட்காந்து அகல் படிங்க அந்த வழக்கு பக்கத்தில் எந்த படமும் வைக்காதீங்க ஐயா படமே வைக்காதீங்க ஐயா பொம்மை வீட்டில் எதுலாம் இருந்தால் கூட அதை எடுத்து குளத்தில் போட்டுருக்கோம் இல்லை கடலில் போட்டுருக்கோம் அவர் சொன்ன கருத்து கடைப்பிடிக்கும் ஏன்னா நான் படிப்பறியில் அறுப்பாகவும் படிக்கலை அறுப்பாக மேலே தொட்டு இருக்கிறேன் 
என்னால் எல்லோரும் படிச்சுருக்கிறாங்க இன்ன வரைக்கும் ஐயாவுடைய படம் போட்டு பேனர் போடுறாங்க இன்றைக்கி பேனர் கட்டிடுறாங்க மறுநாள் அதை அவுத்து போடும்போது தன்னை வணங்காதுன்னு சொல்லிட்ட பிறகு எதுக்கையாக நீங்கள் அந்த படம் போடுறீங்க கற்பனையாக படம் தானே அவர் ப படம் இல்லையே உருவே இல்லாதது தானே உரு வழிபாடு இல்லைன்னு சொன்ன மகானுக்கு நீங்கள் ஏன் படித்தவங்களாம் இந்த மாதிரி அவரை கும்பிட்றீங்க அதனால் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இவ்வளோ நாள் தவறு செஞ்சீங்க இனி இந்த வேலைக்கார சார்பாகவும் இந்த திருப்பூருடைய மதத்தினுடைய சார்பாகவும் சிதம்பரசாமியுடைய ஆசையோடு இந்த மக்களுக்கு வேண்டுகோள் ஐயாவுடைய பொம்மையை வச்சு யாரும் கும்பிடாதீங்க தயவுசெய்து அவங்கவுடைய பாதத்தை தொட்டு வேண்டு கொள்கிறேன் இந்த உடைய ஐயாவுடைய கருத்தை கடைப்பிடிங்க நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஒழுக்கமாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி நேற்று ராத்திரி ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டேன் தண்ணி இன்ன ராத்திரி ஏழு மணிக்கு தான் சாப்பிட்றேன் காலையிலேருந்து பதினேழு ஃபோன் பேசியிருக்கிறேன் நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கிறேன் கஞ்சி காசு இருக்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்கிறேன் சராசரி மனிதன் நான் வேலை செய்கிறேன் யாரால் ஐயாவுடைய அருளால் தான் வேறு யாருடைய தயவு இல்லை சிதம்பரசாமி ஒரு கை வளையலாக ஒரு கை இந்த ரெண்டு கையில் தான் என்னை தூக்கி போடும் வேறு யாரும் தயவில் வாழலை இறைவன் தயவில் வாழலை இந்த தாழ்மையான வேண்டும் என்ன மாதிரி நீங்களும் வரணும் நான் தான் ஒருத்தர் தெரிவேன்னு சொல்லலை என்ன மாதிரி நீங்களும் முயற்சி பண்ணணும் ட்ரை ஒரு லைஃப் டோன்ட் பர்கெட்டுன்னா அற்புதங்கய்யா மிக அருமை மிக அருமை அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கரணை ரொம்ப நன்றிங்கய்யா